ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് മറവി രണ്ട് തരത്തിൽ വരാറുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് തലച്ചോറിനുണ്ടാകുന്ന ബ്രെയിനിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് വരുന്ന മറവിയും മറ്റൊന്ന് ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡഡ്നെസ് അതായത് പലപ്പോഴും ക്ലിനിക്കിൽ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ ഒന്നും ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ല അതിന് മരുന്ന് വേണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ നാം കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് മറവി രോഗമല്ല പലപ്പോഴും ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡഡ്നെസ് ആണ് അതായത് ശ്രദ്ധക്കുറവാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് കാറിൻ്റെ കീ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കിൻ്റെ കീ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സ് എവിടെ വച്ചു എന്ന് ഓർമ്മയില്ല നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന് മെമ്മറിയുടെ അതായത് ഓർമ്മക്കുറവിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തോ മറന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവും എന്താണ് മറന്നതെന്നോ എവിടെയാണ് മറന്നതെന്നോ പോലും ഓർമ്മ കാണത്തില്ല അതാണ് നമുക്ക് മറവി രോഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്നാൽ ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ കീ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെയോ വച്ചു എവിടെയാണെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡഡ്നെസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറവി രോഗം എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ ശ്രദ്ധക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ തിരക്കേറിയ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നാം പല കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ലൈഫിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് അഥവാ ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡഡ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്ന് ആവശ്യമില്ല ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാതിരിക്കരുത് കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന പഠന പ്രശ്നങ്ങളിലും ഓഫീസിൽ കൃത്യമായി ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനും എല്ലാം കാരണം ഈ ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇതല്ലാതെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരിൽ വരെ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലുള്ള കോശങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് എനർജി കിട്ടാതെ അവ വീക്കായിട്ട് വരുന്ന ഓർമ്മക്കുറവ് ഇവയുടെ ഒരു കൂടിയ ഫോമാണ് നമ്മൾ അൽഷിമസ് ഡിസീസ് അഥവാ മറവി രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലുള്ള കോശങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് എനർജി കിട്ടുന്നില്ല ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നില്ല ഈ ഒരു രണ്ട് സിറ്റുവേഷനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് തലച്ചോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് ആവശ്യമാണ് അതായത് ആവശ്യത്തിന് ഷുഗർ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഇവയ്ക്ക് ഷുഗർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള കഴിവില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മൊത്തം കോശങ്ങളുടെ രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് തലച്ചോർ പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരം മൊത്തം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇരുപത് ശതമാനം എനർജിയും കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബ്രെയിൻ ആണ് അതായത് ബ്രെയിനിന് ആവശ്യത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനർജി സപ്ലൈ റെഗുലറായിട്ട് വേണം തലച്ചോറിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിലൂടെ കൃത്യമായി അതിന് സപ്ലൈ എത്തണം എന്നാൽ ഈ സപ്ലൈക്ക് വ്യത്യാസം വന്നാൽ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് കാണുന്നത് പ്രമേഹ രോഗികളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് രക്തത്തിൽ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നാലോ ഉയരുന്നത് ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞാലോ ഇത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലുള്ള കോശങ്ങൾക്ക് കേട് വരുത്തും ഇവ തലച്ചോറിൻ്റെ എനർജി മെറ്റബോളിസത്തിന് വ്യത്യാസം വരുത്തും തലച്ചോറിലുള്ള കോശങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അമിതമായി ഗ്ലൂക്കോസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റും തലച്ചോറിലുള്ള കോശങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാര കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് തന്നെ ഉള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് വൃക്കകൾ വഴിക്ക് അമിതമായി ഷുഗറിനെ പുറത്ത് കളയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം തലച്ചോറിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പോലും ഷുഗർ എത്താത്ത അവസ്ഥ എത്തും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തവണ ഷുഗർ വല്ലാതെ ഉയരുകയോ ഷുഗർ വല്ലാതെ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും തലച്ചോറിന് കേട് വരുത്തും ഇതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഒരു ഡൾനെസ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ അമിതമായി ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കഴിക്കുക അതായത് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് അവർ കൂടുതലും ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കഴിക്കും പഞ്ചസാര ചേർന്നുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കോളകളുടെ ഉപയോഗം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ശരീരത്തിൽ അമിതമായി ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ കൂടുന്നതിന് കാരണമാകും ഇതും തലച്ചോറിൻ്റെ കോശങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഇതെല്ലാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ഷീണമായിട്ട് വരാം മെമ്മറി വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് വരാം മറ്റൊരു
തവിടുള്ള അരി ഉപയോഗിക്കാം ഗോതമ്പ് അത് മൈദയാക്കാതെ ഗോതമ്പായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രക്തത്തിൽ അമിതമായ ഷുഗർ കൂടുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറയും പഞ്ചസാര മാത്രമല്ല തലച്ചോറിന് ഏറ്റവും നല്ല നറീഷ്മെൻസ് നൽകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഫാറ്റും തലച്ചോറിന് ആവശ്യത്തിന് മെമ്മറി നൽകുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി നിന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി സ്റ്റാർ ഷാർപ്പായിരിക്കും ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ അതായത് എച്ച് ഡി എൽ അഥവാ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ കുറയണം അതിനാൽ നിങ്ങൾ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതായത് ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രെയിനിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കാൻ സഹായിക്കും ഏതൊക്കെ തരം ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം തീർച്ചയായും ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് തന്നെയാണ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അവക്കാഡോ അഥവാ ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പഴമാണ് ഇത് പ്രവാസികൾക്ക് വളരെ കോമണായി ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ബട്ടർ ഫ്രൂട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾ ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ നന്നായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വൈറ്റമിൻ ഇ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൊട്ടാസ്യവും വൈറ്റമിൻ കെയും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ നമ്മുടെ കോശങ്ങളെ വളരെയധികം ഷാർപ്പാക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാന ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് തേങ്ങയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് വെളിച്ചെണ്ണ തേങ്ങാപ്പാൽ എന്നിവ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോളിനെ എച്ച് ഡി എലിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇവ തലച്ചോറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഷാർപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കും നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം വെളിച്ചെണ്ണ കഴിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസിനെ കുറയ്ക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സെല്ലുലർ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കും വെളിച്ചെണ്ണയും തേങ്ങാപ്പാലും നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന വളരെ അപകടകാരികളായ ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളെ ഇവ ഒഴിവാക്കുന്നു നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ തടയുന്ന ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാന ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉള്ള മീനുകളാണ് അതായത് ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ചാള മത്തി അല്ലെങ്കിൽ അയല ചൂര ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് സമ്പുഷ്ടമാണ് ഇവ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇവ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോളിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് വൈറ്റമിൻ ഇ നന്നായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതും നമ്മുടെ മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നട്ട്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതായത് നട്ട്സിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് വാൽനട്ടും ആൽമണ്ടും തന്നെയാണ് ദിവസവും ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം എങ്കിലും ആൽമണ്ട് കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ വളരെ റിച്ച് സപ്ലൈ ഓഫ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസിനെ എത്തിക്കും ഇതിൽ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ നന്നായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ബീൻസ് തലച്ചോറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതായത് ബീൻസ് കഴിക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളരുന്ന വാളൻ പയർ തുവരപ്പയർ ഇവ പതിവായി കഴിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് റിച്ച് വൈറ്റമിൻ കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ബ്രെയിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതുമാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് വളരെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അരി ആഹാരം അരിയോ ഗോതമ്പോ മാവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് ഇവയിൽ കുറച്ച് പയറോ മറ്റോ ചേർത്ത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കാം രക്തത്തിൽ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ രക്തത്തിൽ ഷുഗർ ലെവൽ കൂടുന്നതിന് തടയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ബീൻസുകൾക്ക് കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻസ് ആയിട്ടുള്ള ചെറുപയർ കടല പരിപ്പ് എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോട്ടീനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് മോർണിംഗ് കഴിക്കുന്നത് ബ്രെയിനിനെ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും രാവിലെയുള്ള ഭക്ഷണമായി നിങ്ങൾ ചെറുപയർ കടല പരിപ്പ് പോലുള്ളൊരു ധാന്യങ്ങൾ കഴിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന ഫുഡ് ബ്രോക്കോളിയാണ് ബ്രോക്കോളിയിൽ വളരെ റിച്ച് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്